स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू द बुजिंगली स्कूल ट्रस्ट संचालित जैनाचार्य श्री अजरामर जी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस सोशल साइंस स्टैंडर्ड सेवन चैप्टर टू इंडिया क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेस लेट्स कंटिन्यू विथ पेज नंबर एट प्रीवियसली हमने बात की थी इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है द मीनिंग ऑफ द रिसोर्सेस Everything available in our environment, which can be stored and used based on its quality, capacity, and utility, and which becomes our heritage, can be termed as resource. Exactly, हम resource किसको बोलते हैं? ऐसी चीजें, everything, जो भी हमारे environment में available है, जिसको हम store कर सकते हैं, और जिसको हम use करते हैं, उसकी quality, यानी वो कितना है quality, उसकी कैसे use हम उसको कर रहे हैं? उसकी कैपेसिटी कितनी है और उसकी यूजेस क्या क्या है जो हम हमारा हेरिटेज हम एंशंट टाइम से ये चीज कर रहे हैं उसको कहते हैं रिसोर्स रिसोर्सेज आर आल्सो दोज दैट कैन फुलफिल सर्टेन एम्स ऑब्जेक्टिव्स एंड टू ऑफर कंक्रीट सोल्यूशन टूवर्ड्स प्रॉब्लम रिसोर्सेज हमारी बहुत सारे एम्स हैं हमारी जो इच्छाएं होती है हमारे जो मेन मोटिव होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं बहुत सारी चीजों का वो सोल्यूशन भी है एनी दैट कैन बी एम्ड एट एंड यूज टू एक्म्पलिश ह्यूमन नेसेसिटीज ऑल्सो बिकम अ रिसोर्स कोई भी चीज़ जो भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खुद की नेसेसिटी यानी ज़रूरत के लिए उसको हम कहते हैं रिसोर्स द पीपल ऑफ द अर्लियर टाइम वर नॉट अवेयर ऑफ द मिनरल्स अवेलेबल बिलो द सर्फेस ऑफ द सॉइल एंड हैंड्स कुड नॉट यूटिलाइज इट्स इंटेंश अगर हम एंशंट टाइम की बात करें तो जो अर्लियर पीपल थे उनको जो ज़मीन के अंदर जितने भी सरफेस सॉइल के अंदर जितने ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स अवेलेबल है उनके बारे में उनको नहीं पता था इसी वजह से वो लोग कभी भी उसको यूज़ ना नहीं कर पाए यूटिलाइज नहीं कर पाए दैट इज़ वाई दोज मिनरल्स वर नॉट कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स इसीलिए उस टाइम जब वो लोग यूज़ नहीं कर पाए उस मिनरल को हम रिसोर्स नहीं कह सकते बट दिस रिसोर्स आर वेरी यूजफुल फॉर द मॉडर्न मैन ये ये रिसोर्सेज जितने भी है जो ज़मीन के अंदर से हमें मिलते हैं वो आज के मॉडर्न मैन ह्यूमन मैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है द थिंग्स दैट हेल्प इन मेंस वेलफेयर एंड सेटिस्फाई देयर डिमांड्स आर रिसोर्स फॉर द मैन जो चीज़ें मेंस को ह्यूमन बींग्स की उनके अच्छे के लिए और उनको सेटिसफाइड करती है उनकी डिमांड्स उनकी ज़रूरत को पूरा करती है उसको हम रिसोर्स कहते हैं लेट्स कंटिन्यू विथ न्यू टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज Natural resources are anything that exists naturally in an any environment is easily available and useful to man. Natural resource किसको कहेंगे जो nature से हमें मिलता है हमें जो कुदरत देती है environment से मिलता है हमें और वो available भी होता है useful भी होता है हमें हमारे लिए तो total there are three types of resources: water resources. मिनरल रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज ऐसे नेचुरल तीन रिसोर्सेज है जिसमें से हम पहला पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इंक्लूड्स रिवर लेक्स सीज एक्सेट्रा अगर हम वाटर रिसोर्सेज यानी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है जो हम लोगों की डिमांड पूरी करता है वो है रिवर है लेक है सी है द रिवर्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इन टू टू ऑन द बेस ऑफ इट्स ओरिजिन एंड कैरेक्टर हमारे जो इंडिया के जो रिवर है उसको दो पार्ट में उसके ओरिजिन और उनके कैरेक्टर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है जैसे पहला है रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड सेकेंड इज रिवर्स ऑफ साउदर्न इंडिया सी ऑन पेज नंबर नाइन अब हम बात करेंगे वन पॉइंट वन रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया अब हम देखेंगे कि नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के कौन से कौन से रिवर्स आते हैं और वो किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है द सिंधु गंगेज यमुना एंड ब्रह्मपुत्र आर द रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया ये चार हमने जो अभी नाम पढ़े वो नॉर्दर्न इंडिया के रिवर्स है दे आर पेरेनियल इन नेचर पेरेनियल मतलब वो सदाबहार बस बहते हैं और हमें वो नेचर के थ्रू मिला है द गंगा इज ऑल्सो नोन एज भगीरथी गंगा का जो दूसरा नेम है वो है भगीरथी देर इज अ ट्राइंगुलर फर्टाइल प्लेन नियर द डेल्टा ऑफ द रिवर गंगा रिवर गंगा के पास एक फर्टाइल प्लेन है ट्राइंगुलर शेप में द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर मेजर वाटरवेज ऑफ इंडिया एंड यूज फॉर नेविगेशन पपोज गंगा और ब्रह्मपुत्र ऐसे एक रिवर्स है जो वाटर वे के वाटर वेज यूज होते हैं एज अ वाटर वेज यूज यानी उसमें से हम शिपिंग कर सकते हैं कोई भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट सामान जा सकता है इजिली है और नेविगेशन पपोज के लिए भी यूज करते हैं बिसाइड दिस जेलम चेनक 
सतलज रवि और बीस वो नॉर्थ में भी फ्लो होती है जो सिंधु गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र इसके अलावा ये रिवर्स भी फ्लो होते हैं एवरी ईयर हर साल डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन कोसी रिवर इन द स्टेट्स ऑफ बिहार डिस्ट्रॉय द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया हर साल क्या होता है कि जो कोसी रिवर है जो बिहार स्टेट में आती है हर साल वहाँ पर फ्लड आता है बाढ़ आती है जिस वजह से वहाँ के रहने वाले लोग और उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद हो जाती है अब हम बात करेंगे 1.2 पॉइंट टू रिवर्स ऑफ साउथ इन इंडिया रिवर्स लाइक तापी नर्मदा एंड महानदी फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स इन सेंट्रल इंडिया जो तापी है नर्मदा और महानदी ये साउथ में आती है सेंट्रल इंडिया से फ्लो होती है नर्मदा एंड तापी फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट एंड मर्ज विद द अरेबियन सी नर्मदा और तापी कहाँ से फ्लो होती है वेस्ट से फ्लो होती है और किस में मर्ज हो जाती है मिक्स हो जाती है अरेबियन सी में उसी तरीके से गोदावरी कृष्णा कावेरी तुंगभद्रा ईस्टवर्ड में फ्लो होते हैं और वो बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज हो जाते हैं मर्ज होना यानी मिक्स हो जाना एक हो जाना दिस रिवर्स फ्लो थ्रू द अन इवन सरफेस ऑफ द ग्राउंड लाइक हाई एंड स्लोपी रीजन एंड देर फॉर फॉर्म वाटरफॉल्स ये जहाँ से फ्लो होते हैं ना वो जो सरफेस एरिया जो ग्राउंड होता है ना ऊंचा नीचा आगे ऐसे उसका कोई प्रॉपर वो रीजन नहीं रहता है उस वजह से वहाँ से क्या होता है वाटरफॉल होता है उसको वो वाटरफॉल में कन्वर्ट कर देता है दैट इज़ वाई दिस रिवर्स आर नॉट यूज एज वाटर वेज क्योंकि वो झरने की तरह जब वाटरफॉल बहता है इस वजह से यहाँ पर इस रिवर में यानी साउदर्न इंडिया में ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि यहाँ पर वाटर वेज उसको यूज़ ना किया जाए दे आर यूज फॉर इरीगेशन पर्पोज एंड इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बट जो साउदर्न इंडिया का जो रिवर का जो वाटर होता है वो इरीगेशन के लिए काम आता है फार्मिंग में और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी काम आता है नीचे एक टेबल बना हुआ है लेट्स सी इसमें हमें तीन कॉलम्स दिए हुए एक में नाम दिया हुआ है रिवर्स के उनके मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो बनाए गए हैं और बेनिफिशियरी यानी किस स्टेट को उसका बेनिफिट फायदा मिल रहा है लेट्स सी नर्मदा नर्मदा प्रोजेक्ट स्टेट गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र रिवर कृष्णा नागार्जुना प्रोजेक्ट स्टेट आंध्र प्रदेश तुंगभद्रा तुंगभद्रा प्रोजेक्ट स्टेट आंध्र प्रदेश कोसी कोसी प्रोजेक्ट स्टेट बिहार महानदी हीराकुंड प्रोजेक्ट एंड स्टेट इज ओरिसा सतलज भकरा नंगल प्रोजेक्ट पंजाब हरियाणा राजस्थान यहाँ पर हमने देखा कि रिवर्स और उनके जो प्रोजेक्ट्स के नेम थे और किस स्टेट को उसका फायदा हो रहा है प्रोजेक्ट के वजह से वो नाम डिस्कस किए नाउ नेक्स्ट इज डू यू नो अबाउट द नेचुरल लेक्स ऑफ इंडिया इंडिया में बहुत सारे ऐसे नेचुरल कुदरती लेक्स हैं छोटे छोटे तालाब हैं बहुत सारे ऐसे लेक्स हैं लेट्स सी यहाँ पर हमें स्टेट दिया हुआ है लेक्स के नेम है और उनकी स्पेशलिटी यानी वो कैसा वाटर प्रोड्यूस करते हैं उनका पानी कैसा है जम्मू कश्मीर दाल एंड वुलार लेक फ्रेश वाटर लेक आंध्र प्रदेश कोलेरू फ्रेश वाटर लेक तमिलनाडु पुलिकट सॉल्ट वाटर लेक यानी सॉल्टी वाटर होता है वहाँ का हम पी नहीं सकते वो पानी उड़ीसा तो चिल्का सॉल्ट वाटर लेक राजस्थान सांभर लेक सॉल्ट वाटर लेक गुजरात नाल सरोवर पार्टली सॉल्ट वाटर लेक पार्टली मतलब कुछ हिस्सा उसका सॉल्ट वाटर लेक होता है लेट्स कंटिन्यू ऑन पेज नंबर टेन डू यू नो अबाउट द आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इंडिया क्या आप लोगों को आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल जो बनाई गई है लेट्स टॉक अबाउट दैट स्टेट रिवर एंड लेक्स थ्री कॉलम्स आर देर अगेन हिमाचल प्रदेश सतलज गोविंद सागर आंध्र प्रदेश रिवर कृष्णा नागार्जुना सागर आंध्र प्रदेश मांजरा निजाम सागर गुजरात नर्मदा सरदार सरोवर मध्य प्रदेश चंबल गांधी सागर इन्फॉर्मेशन अबाउट नर्मदा प्रोजेक्ट अब हम नर्मदा प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा देख लेंगे द नर्मदा प्रोजेक्ट इज द बिगेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात वेल से वेल वी नो के नर्मदा प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है In terms of capacity, the main canal of the Narmada project is the biggest in the world. अगर capacity के हिसाब से अगर हम बात करें तो बड़ा सबसे बड़ा main canal Narmada ही है पूरे वर्ल्ड वाइज द लेंथ ऑफ द एंटायर कनाल नेटवर्क इज अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटी सिक्स थाउजेंड किलोमीटर अगर हम उसकी जो एंटायर लेंथ की बात करें जो कनाल की उसका नेटवर्क अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटी सिक्स थाउजेंड किलोमीटर तक फैला हुआ है एट थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टीन विलेजेस 
and 135 cities of Gujarat are provided drinking water through the Narmada project. Now, you can see that there are 8,215 villages and 135 cities of Gujarat provide drinking water for drinking water. 14 districts. 75 talukas or 3360 villages of Gujarat are getting irrigation facility through the Narmada project. Drinking water ke alawa bhi irrigation facilities bhi Narmada project ke through logo tak pahunch rahi hai. Now let's continue on this page. Second topic hai mineral resources. Natural resources ka humne discuss kar liya. Ab hum dekhte hai mineral resources ke baare mein. Biotic and abiotic materials means living and non-living materials below the surface of the earth are transformed into minerals having different chemical components due to intense heat and pressure अब क्या होता है कि जम कोई भी biotic हो या abiotic material हो जो जमीन के अंदर जाते जाते एकदम दस जाते हैं तो वो transform कर लेते chemical components जो उसमें रहते हैं ज़्यादा heat और pressure के कारण वो minerals में convert हो जाते हैं लेकिन उनको time बहुत लगता है this treasure trove of minerals is formed in the core of the earth through natural process lasting for thousands of years. हजारों साल लगते हैं इस प्रोसेस में अगर आप पेट्रोल और डीजल अगर बनाने जो उनको निकालते हैं अंदर से मिनरल्स को निकाल के उसको प्यूरिफाई करने में बहुत टाइम लगता है उनको बनने में लाख सालों निकल जाते हैं थाउजेंड्स इयर्स निकल जाते हैं मिनरल्स पिलो दी अर्थ आर नॉट फाउंड इन दियर प्योर फॉर्म जो जमीन के अंदर जो मिनरल्स निकलते हैं वो प्योर नहीं होते उनमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है देर आर मेनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ड्यू टू विच दे आर कॉल ओर्स और उनमें जो इम्प्योरिटीज निकलती है उसको कहा जाता है ओर्स जैसे एग्जाम्पल आयरन ओर ओनली आफ्टर द रिफाइनिंग द ओर वी गेट मिनरल्स इन दियर प्योर फॉर्म उनको रिफाइन करने के बाद फिल्टर करने के बाद ही उनमें से प्योर फॉर्म निकलता है दिस मिनरल्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमिक माइट एंड प्रोस्पैरिटी ऑफ अ कंट्री और ये जितने भी मिनरल्स हैं वो हमारे कम हमारे कंट्री का एक फाउंडेशन है बेसिक इकोनॉमिक है जो हमारी कंट्री को चला रहा है इसी मिनरल्स के वजह से ही हमारी कंट्री आज इकोनॉमिकली फाइनेंशियली थोड़ी स्टेबल है और प्रोस्पैरिटी भी है मिनरल्स कैन बी डिवाइडेड इन टू थ्री टाइप्स मिनरल्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं फर्स्ट वन मेटालिक मिनरल्स उनके नेम देख लेते हैं रॉ आयरन कॉपर गोल्ड जिंक टिन निकल मर्क्यूरी प्लैटिनम एक्सेट्रा नॉन मेटालिक मिनरल्स डायमंड रूबी लाइमस्टोन चाइना क्ले जोलोमाइट बॉक्साइट फ्लॉर्सपा जिप्सन अकी कैल्साइट सिलिका ग्रफाइट पोटैश फॉस्फेट एक्सेट्रा एंड द थर्ड वन पावर जनरेटिंग मिनरल्स कोल नेचुरल गैस मिनरल ऑयल यूरानियम थोरियम रेडियम एक्सेट्रा इनके बारे में हम पीछे उनके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे लेट्स कंटिन्यू ऑन पेज नंबर इलेवन यहाँ पर हम प्लेसेज वन मिनरल्स आर अवेलेबल हम देखेंगे कि मिनरल्स और मेटल्स कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में अवेलेबल है लेट्स स्टार्ट विथ कोल कोल झारखंड छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश गोवा ओडिशा तमिलनाडु कर्नाटका बिहार मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात नेक्स्ट इज मैंजनीस आंध्र प्रदेश गोवा गुजरात राजस्थान झारखंड ओडिशा तमिलनाडु कर्नाटका वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र कॉपर आंध्र प्रदेश गुजरात कर्नाटका वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र सिक्किम मेघालय बॉक्साइट ओडिशा आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ गुजरात झारखंड महाराष्ट्र मिका आंध्र प्रदेश झारखंड बिहार राजस्थान लीड राजस्थान आंध्र प्रदेश तमिलनाडु गुजरात लाइमस्टोन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान गुजरात कर्नाटका हिमाचल प्रदेश गोल्ड कर्नाटका आंध्र प्रदेश मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस आंध्र प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र आसाम अंडमान निकोबार थोरियम राजस्थान झारखंड ये जो अभी हमने बात की ये जो मिनरल्स और मेटल्स है ये सभी स्टेट्स में अवेलेबल है यानी इस स्टेट में से ये ये मिनरल्स पाए जा सकते हैं लेट्स सी द यूजेज ऑफ द मिनरल्स ये यूजेज देख लेते हैं मैंजनीज इज यूज इन केमिकल इंडस्ट्रीज पेस्टिसाइड्स ग्लास वर्निश एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज जो मैंजनीज है ना ज़्यादातर केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं पेस्टिसाइड्स बनाने में इस्तेमाल होता है ग्लास जो कांच बनाते हैं वर्निश जो ऑयलिंग के लिए चीज़ें बनाई जाती है और प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर यूज़ होते हैं 
second is copper it is used in electric wires मटीरियल कलर्ड क्लास कॉइन्स एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज अगेन जो कॉपर है ना इलेक्ट्रिक वायर बनाने में काम आते हैं जो मटीरियल होते हैं हार्ड मटीरियल होते हैं उसके लिए काम आते हैं कलर्ड ग्लास यानी जो कलरफुल जो कलरिंग कांच के ग्लासेस बनाए जाते हैं उसके लिए काम आते हैं कॉइन्स में भी काम आता है और प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में भी काम आता है बॉक्साइड इज यूज इन इलेक्ट्रिक मटीरियल्स कलर एयरपिंस प्योरिफिकेशन ऑफ कैरोसिन एंड मेकिंग ऑफ सीमेंट जो बॉक्साइड है इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जितने भी बनाए जाते हैं उसमें कलर्स आते हैं जो पक्के कलर्स बनाए जाते हैं प्रॉपर एयरप्लेन्स एयरप्लेन्स के जो भी पार्ट्स है उसके लिए काम आता है बॉक्साइड कैरोसिन को प्योरीफाई करने के लिए भी और सीमेंट को बनाने के लिए भी बॉक्साइड यूज किया जाता है मीका इट इज़ यूज इन मेकिंग रेडियो टेलीफोन एयरप्लेन ग्रामोफोन साउंड प्रूफ कर्टेन्स जो मीका होता है उसको रेडियो में रेडियो बनाने के लिए काम आता है टेलीफोन के पार्ट्स बनाने में एयरप्लेन्स यानी एरोप्लेन के जितने पार्ट्स होते हैं उनमें भी वो काम आता है ग्रामोफोन और साउंड प्रूफ कर्टेन्स जो ऐसे कर्टेन्स बनाए जाते हैं जो साउंड प्रूफ होते हैं यानी आवाज़ बाहर ना जा सके फ्लॉर्स पा इट इज़ यूज इन मिनरल मेल्टिंग इंडस्ट्रीज प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इन मेकिंग थिंग्स फ्रॉम चाइना के लिए फ्लॉर्स पार ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में मिनरल्स को मेल्ट करने के लिए काम आता है प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी यूज़ किया जाता है और जो इना क्ले से जो कप सॉसर और ये सब चीज़ें बनाई जाती है उसमें भी फ्लॉर्स पार का यूज़ होता है